Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics lecturer, an educationalist and a professional corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to discuss with you autocratic leadership style, including the advantages and disadvantages of being an autocratic leader. The lecture is going to be in Urdu language. If you want to watch the same lecture in English language, just click on this link. This link will lead you to my English language video for the same topic, autocratic leadership style. So without further delay, here we go. Welcome back or ye hai hamara topic autocratic leadership style. Autocratic leaders hote kaise hain? Aise hote hain. Zara video dekho. And my word is law. There's only one boss in this place and that's me. My word is law. There is only one boss at this place and that is me. Samajh aa rahi hai baat? Ye style hota hai autocratic leaders ka. Bura style nahi hai. Mukhtalif वक्तों के हिसाब से एक अच्छे लीडर को अपना स्टाइल चेंज करना पड़ता है अच्छा एक बात मैं यहां पे आपको क्लियर करता चलूं कि ऑटोक्रेटिक लीडर और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल दोनों में एक स्लाइड डिफरेंस है जब हम ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन लीडर की बात करते हैं तो हम एक इंडिविजुअल की तरफ रेफर करते हैं कि उसका लीडरशिप स्टाइल ऑथोरिटेरियन है वो इंस्ट्रक्शन देता है दूसरों की नहीं सुनता ठीक है दैट्स नॉट बैड लेकिन वक्त के हिसाब से अप्रोप्रिएट है जब हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की बात करते हैं तो उसमें इंडिविजुअल के लीडरशिप स्टाइल की भी बात हो जाती है और उसमें साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टाइल की भी बात हो जाती है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर होता है ऑटोक्रेटिक कल्चर होता है जिसको वो फॉलो करती हैं ठीक है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अपना कल्चर होता है कि वो वहाँ पर जो टॉप बॉडी है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि सी लेवल पर ऊपर लेवल पर टॉप डिसीजन मेकर्स जो है उन्होंने डिसीजन ले लिया और उन्होंने इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट कर दिया नीचे अब सबको वही करना है जो इन्होंने कहा है किसी का मशवरा नहीं चाहिए दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल लीडर की जिसका स्टाइल ऑटोक्रेटिक है क्या है इन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल द लीडर इज द वन हु मेक्स ऑल द डिसीजन and he simply tells people what to do what not to do autocratic leadership style ke andar jo jo decision maker hai jo leader hai wo sare decisions leta hai dusron ka input nahi leta wo dusron ko kehta hai batata hai kya karna hai kya nahi karna hai lekin aapka mashwara nahi chahiye ise kehte hain autocratic leader theek hai jaisa ki maine aapko is point mein bataya ke ऊपर लेवल के ऊपर डिसीजन ले लिया जाता है और नीचे हर हायरिकल लेवल पे इंफॉर्मेशन डिजिमिनेट कर दी जाती है लोग सिर्फ वो करते हैं जो उन्हें करने को कहा जा रहा है किसी को इजाजत नहीं होती कोई सवाल करे कोई पूछे कोई कहे क्यों वाई का जो कल्चर है वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में एग्जिस्ट नहीं करता इफ सम वन यू टू जम्प यू शुड आस्क हाउ हाई शुड आई जम्प You're not supposed to be asking why should I jump? ये है autocratic leadership style में काम करने का ऐसे organization में काम करने का अंदाज जहां पर autocratic leadership style follow किया जाता है Move करते हैं जना autocratic leadership style के features क्या होते हैं पहले ही देख लें an autocratic leader will make all the decisions किसी से consult किए बगैर मैंने आपको ये बात पहले बता दी इसमें होता क्या है सारे डिसीजंस वो लेता है कम्युनिकेशन वन वे होती है वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है ऊपर से ऑर्डर्स नीचे आते हैं नीचे से ऊपर कोई सजेशन भी नहीं जाता ऑर्डर ऊपर से आएगा नीचे इसे कहेंगे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का एक फीचर कि कम्युनिकेशन वन वे होती है ऑटोक्रेटिक लीडर्स जो है वो काम को वर्कर्स को बड़ा क्लोजली सुपरवाइज करते हैं ये बात क्यों होती है आपको आगे अगली स्लाइड्स में जाके बात समझ आएगी कि वो क्लोजली सुपरवाइज क्यों करते हैं पहला रीजन तो ये होता है कि एन मुमकिन है कि जो जिस टीम के साथ वो काम कर रहे हैं वो थोड़ी लेस स्किल्ड हो उनके स्किल्स कम हो इसकी वजह से ऑटोक्रेटिक लीडर्स को क्या करना पड़ेगा काम को बड़ा क्लोजली सुपरवाइज करना पड़ेगा पहली वजह दूसरी वजह ये कि एन मुमकिन है कि वो क्योंकि ऑर्डर दे रहे हैं तो वो चाहते हैं कि काम उनकी मर्जी के मुताबिक हो तो वो क्लोजली सुपरवाइज करेंगे वर्कर्स हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन 
ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का एक फीचर है कि जो वर्कर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है कि यार ऑर्गेनाइजेशन जा किस तरफ रही है ये फैसला क्यों लिया गया है इसके पीछे हिडन सीक्रेट्स क्या हैं किस तरफ हम जा रहे हैं उन्हें पता ही नहीं होता उनको बताया ही नहीं जाता मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की आपको मिसाल देता हूँ कुछ से पहले एक मैं इंस्टीट्यूशन में काम करता था डे वन से ऑर्गेनाइजेशन को पता था कि पेंडेमिक की वजह से एग्जाम्स नहीं होंगे हमें उन्होंने एलेवंथ आवर तक नहीं बताया कि एग्जाम्स नहीं होंगे एकदम से आके उन्होंने कहा बिल्कुल आखिर में कि एग्जाम्स तो नहीं होंगे हमें तो पहले से पता था लेकिन हमने इसलिए नहीं बताया कि हम चाहते थे कि आप लोग काम करें समझ आ रही बात तो लोगों को पता ही नहीं होता बस ऊपर से उन्होंने डिसीजन लेना उन्होंने कहा जो कंसिडर एज नॉर्मल कंसिडर एज नॉर्मल नतीजा उनके तो बड़े बहरल डिजास्टर नतज थे चले जी मूव करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की हम बात करते हैं सबसे पहला एडवांटेज देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ यही एडवांटेजेस नहीं है बल्कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं लेकिन मैंने क्या किया है जो प्रोमिनेंट या जो मेन एडवांटेजेस हैं उन्हें सेलेक्ट कर लिया है उन्हें चूज कर लिया है बाकी जितने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं मोस्टली उन सब की ब्रांचेस यहीं से निकलती हैं तो सबसे पहला है क्विक डिसीजन मेकिंग ऑटोक्रेटिक लीडर क्योंकि दूसरों से मशवरा नहीं कर रहा वो अपना फैसला खुद ले रहा है तो डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है मैं एक मिसाल देता हूं एक इंस्टीट्यूशन में मैं काम कर रहा था स्टूडेंट्स को पी करने के लिए मेरा ख्याल है ओपन एयर के अंदर उनको खड़ा किया हुआ था धूप थी डायरेक्टर विजिट पे आए स्टूडेंट्स ने डायरेक्टर से कंप्लेन की कि सर हमें इतनी धूप के अंदर पीई करवा रहे हैं वो खाली रहता है बास्केटबॉल कोर्ट हमें अंदर वहां पे करवा दें ऑन स्पॉट डिसीजन लिया उन्होंने कहा कल से सारी पीई बाहर कैंसिल इधर भी गर्ल्स साइड के ऊपर भी सबको अंदर लेके जाना और बास्केटबॉल कोर्ट में उनको पीई करवाना इमीडिएट डिसीजन ऑन स्पॉट लिया लोगों से मशवरा नहीं किया कि हमें उससे पूछना पड़ेगा उससे पूछना स्पॉट डिसीजन ठीक है अच्छा कंसिस्टेंट डिसीजन ये भी एक एडवांटेज है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का और वो ये है कि डिसीजन जो आते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं कंसिस्टेंट होते हैं कंसिस्टेंट क्यों क्योंकि या तो एक बंदा डिसीजन ले रहा है या एक स्पेसिफिक बोर्ड या डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो डिसीजन ले रही है तो उनका दिमाग सेम वही चल रहा है जैसे चलता है तो एक ही अंदाज के डिसीजन आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे तो कंसिस्टेंट डिसीजन होते हैं क्लोज सुपरविजन ये पॉइंट आपको आगे समझ आएगा जो मैंने अभी पहले भी समझाया था कि होप्स हो कि आप ऐसी टीम के साथ काम करें जिसको के उस लीडर की गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है सुपरविजन क्लोज होती है दूसरा ये कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर अक्सर जो क्योंकि सारी पावर जो है वो डिसीजन मेकर के हाथ में होती है तो वो सुपरविजन बहुत ज्यादा क्लोज करता है बहुत करीब से देखता है सारे कामों को वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहा होता है तो ऐसे में ये भी एक सिनेरियो होता है कंट्रोल ओवर बिजनेस ये भी एक एडवांटेज है क्योंकि देखिए जब आप दूसरों को अलाउ कर देते हैं डिसीजन लेना दूसरों को आप काम देते हैं कि भाई तुम्हारी मर्जी जैसे करो आप अपना तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके हाथ से ना डिसीजन मेकिंग पावर जानी शुरू हो जाती है जब सारे डिसीजन ही आप ले रहे हैं तो पावर भी आपके हाथ में है ऐसे में कंट्रोल जो है बिजनेस का वो डिसीजन मेकर के हाथ में रहता है यानी लीडर के हाथ में रहता है अगर वो ऑटोक्रेटिक लीडर है डिसएडवांटेज इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का ये है कि स्टाफ बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाता है डिमोटिवेटेड क्यों हो जाता है कि पहला रीजन तो यह है कि स्टाफ यह सोचता है कि यार हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्या यानी हमें काम आता है हम एक्सपीरियंस हैं पढ़े लिखे हैं हमारी हायरिंग की है फिर भी हमसे कुछ पूछते ही नहीं हमसे कुछ सुनते ही नहीं हमारी सुनते ही नहीं यार ऑर्डर्स ऑर्डर्स दिए चले जाने बस ये करो ये करो ये करो तो स्टाफ डिमोटिवेट हो जाता है कभी कभी ऐसा होता है कि स्टाफ जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं उनको पता होता है कि जो डिसीजन हम लिया है ऊपर की मैनेजमेंट ने जो उन्होंने हमें कह दिया करने के लिए ये चीज़ मरवा देगी हमें और ये सारा काम गलत होगा और फिर हमें डबल वर्क करना पड़ेगा मगर क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा है कि वो कहते नहीं जो हमने कहा वो आप करें तो ऐसे में स्टाफ बहुत डिमोटिवेट होता है मैंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है जहां पे बस ऑर्डर आ जाते हैं यू नो के इस ऑर्डर के कितने संगीन नतज निकलेंगे और उसके बाद सारा मलबा भी हमारे सर पे गिरेगा और रिवर्क करना पड़ेगा मगर क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का स्टाइल है जो लीडर है उनका स्टाइल है तो फिर मजबूर है जी क्या किया जाए तो ऐसे में स्टाफ बहुत डिमोटिवेटेड हो जाता है क्योंकि उनको पता हो उनकी सुनी नहीं जा रही नो बेनिफिट फ्रॉम वर्कर्स इनपुट ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्यों क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं या उन्हें उस स्पेसिफिक सिनेरियो का पता होता है कि यार इस मसले को डील कैसे करना है 
अब जो ऑटोक्रेटिक लीडर है उसने क्या किया उसने दरवाजा ही बंद कर दिया लोगों के सजेशन का तो जब दरवाजा बंद हो गया तो आपने वो बेनिफिट ही बंद कर दिया वो फायदा बंद कर दिया जो तो दूसरे की नॉलेज से आपको गेन करना था वो एडवांटेज ही बंद कर दिया आपने तो ऐसे में जो बहुत बड़ा डिसएडवाटेज है वो यही है कि जो आपके साथ टीम काम कर रही है उनके स्किल्स से उनके एक्सपीरियंस से एज अ लीडर आप फायदा नहीं उठा सके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्लियर हो गई अब मैं आपको लेके चलूंगा कि किन किन सिनेरियोज uh, में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है और सबसे पहला ये है कि इफ यू आर वर्किंग विद अनस्किल्ड वर्कर्स या आपके जो वर्कर है आपकी टीम है उनका बहुत ज्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंस है क्यों क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस हो उनको एक्सपीरियंस नहीं आपको वो काम आता है उनको आता नहीं तो वो पूरा इंतजार करेंगे इस बात का कि आप उन्हें डायरेक्शन दें जिसकी मैं आपको मिसाल देता हूं आपने कंस्ट्रक्शन की लाइन में देखा होगा जो वर्कर्स होते हैं जो लेबर होते हैं वो इंतजार करते हैं इंजीनियर साहब या जो ठेकेदार साहब होते हैं उनके इंस्ट्रक्शन का क्यों क्योंकि भाई वो पढ़े लिखे भी हैं एक्सपीरियंस भी हैं उन्हें फील्ड की नॉलेज भी है और जो वर्कर्स हैं उनको पता नहीं उनको तो ये कहा गया है कि तुमने ये दीवार गड़ी करनी है चूना करना है और उस पर प्लास्टर करना है तो वो करेगा ठीक है वो अपना इनपुट नहीं देगा कि जी आपको बिल्डिंग में कितना सरिया डालना चाहिए था कितना नहीं डालना चाहिए कितने फासले में डालना चाहिए उसका काम है उसने उसने उसका काम है जो उसको कह दिया गया उसने वो करना है ठीक है तो ऐसे में अगर आप ऐसी टीम के साथ काम कर रहे हैं जो लेस स्किल्ड है या उसको आपकी गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है यू हैव टू बी एन ऑटोक्रेटिक लीडर इन दैट सैनरियो इससे हट के अगर आप उनको काम देना शुरू कर देंगे तो खुद भी बर्बाद होंगे और अपने आप उनको भी बर्बाद करेंगे नंबर टू वन द लीडर ऑफ द मैनेजर इज द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल कहता हूं मैं आईबी को पढ़ा चुका हूं आईबी को पढ़ाता रहता हूं अब मेरे जो बिजनेस मैनेजमेंट हायर लेवल एच या एस के स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल वो जब अपने इंटरनल असिस्मेंट्स लिखते हैं ऐसे में मैं उन्हें कहता हूं मुझे आपका इनपुट नहीं चाहिए ठीक है सिंपली जो मैं कह रहा हूं वैसे करो क्योंकि तुमने अभी पढ़ना शुरू किया है तुम जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार शायद आइए लिख रहे हो एज एन आई बी स्टूडेंट मैं कई साल से आइए लिखवा चुका हूं मेरे स्टूडेंट्स लेवल सेवन ले लेके आ चुके हैं तो मुझे ज्यादा पता है आप ना बताएं समझ आ रही बात क्योंकि मैं उस स्पेसिफिक फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हूं दूसरे मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं इसी तरह से थीसिस वगैरह की तरफ आप चले जाते हैं वहां पे भी यही होता है एमबीए वगैरह में तो भाई जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं आप अपनी प्लीज अभी फिलहाल अपने इनपुट अपने पास रखें कुछ ऐसी सूरत हाल होती है जिसके अंदर आपको डिसीजन बहुत क्विक लेने पड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल बैंक का ट्रेजरी डिपार्टमेंट ट्रेजरी डिपार्टमेंट काम क्या होता है इन्वेस्टमेंट करते हैं पूरी दुनिया के अंदर पैसे के ऊपर पैसा बनाना पैसे के ऊपर पैसा बनाना यह ट्रेजरी डिपार्टमेंट का काम होता है इनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है इतनी फास्ट होती है कि यू कॉन्ट इवन इमेजिन विद इन मैं तो कहूंगा कि बिलियन पार्ट ऑफ सेकंड इनको डिसाइड करना होता है कि यहां जाए या यहां जाए क्यों क्योंकि अगर डिले कर दिया डिसीजन या गलत डिसीजन ले लिया या इसमें लग गया कि यार उससे पूछ लेते हैं उससे पूछ लेते हैं तो फिर ट्रेन छूट गई क्योंकि बैंक बेसिकली आपके पैसे के ऊपर पैसा बनाते हैं आप उन बैंक में पैसा रखवाते हैं बैंक उस पैसे को इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर पैसा जनरेट करता है खुद सोचे ना वो आपको इतनी फैसिलिटीज क्यों देगा इतना बड़े बड़े स्टाफ इसलिए तो नहीं रखे वो आपके पैसे में पैसा बनाते हैं मैं बैंकिंग पढ़ाऊंगा ना उसको आपको ये बात समझाऊंगा तो ऐसे मामला जहां पर बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है उन मामला के अंदर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है यह था मेरा आज का ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का लेक्चर उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आ गया होगा अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बरए मेहरबानी कर दें और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया दूसरों तक पहुंचा दें ताकि उनका भी बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग इकोनॉमिक्स वगैरह के लेक्चर से बहुत ज्यादा फायदा हो जाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया